இனெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றை பார்க்க போகிறோம் அப்போ வாட் இஸ் இனெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் அஸ் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறதா இனெரிட்டன்ஸ் ஜாவாவில் இதுக்கு எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேடை பயன்படுத்துவாங்க இனெரிட்டன்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சிங்கிள் இனெரிட்டன்ஸ் மல்டி லெவல் இனெரிட்டன்ஸ் ஹயராகிக்கல் இனெரிட்டன்ஸ் மல்டிபிள் இனெரிட்டன்ஸ் இதில் ஜாவா நேரடியாக இந்த மல்டிபிள் இனெரிட்டன்ஸை மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாது சிங்கிள் மல்டி லெவல் ஹயராக்கி இந்த மூணையும் சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த மூணையும் ஒன்றா சேர்த்து ஹைப்ரிட் இனெரிட்டன்ஸ் ஹைப்ரிடுங்கிறது தனியாக ஒன்று கிடையாது இந்த மூணுடைய கலவை தான் ஹைப்ரிட் இனெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேரண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அந்த பேரண்ட்டுங்கிற கிளாஸில் பேரண்ட் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆயிரம் ரூபா காசு வச்சுருக்காரு பேரண்ட் ஒரு பைக் வச்சுருக்காரு டேக் பைக் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் வரும் மெத்தட் ஒன்று வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்க போகிறேன் இன்னொரு கிளாஸ் சைல்டுன்னு க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அந்த சைல்டை வச்சு சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு இனெரிட்டன்ஸுங்கிறது சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் அஸ் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி தானே பார்த்துருக்கோம் அப்போ சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சு பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற இந்த வேரியபிள் இந்த மெத்தட் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பண்ணுவோமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ நான் பேங்க் டாட் லோனில் பேரண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயில் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஃபினிஷ் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு குளோபல் வேரியபிள் இன்டீஜர் அமௌண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாச்சு இன்னொரு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணணுமா இப்போ நான் போய் பாருங்கள் வாய்டு டேக் பைக் அப்படின்னா அவர் பைக் கேட்டால் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே என்னோடய பைக் எடுத்துக்கோங்க பைக் ரைடிங் அப்படிங்கிறதுக்கு பைக் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ பேரண்ட்டே இதை பண்ணலாமா பேரண்ட்டே பண்ணலாம் பேரண்ட்டுக்கு பிபின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ பேரண்ட் பிபி டாட் அமௌண்ட் அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பிபி டாட் டேக் பைக்குன்னு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அவுட்புட் பார்த்தோம்னா பைக் ரைடிங்கில் வந்துருச்சு சரி இதை பக்கத்து வீட்டுக்காரர் யாராவது எடுத்து இந்த பைக் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது டிஃபால்ட் ஆக்சஸில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் தஞ்சாவூரில் இவரோட சைல்டு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இவரோட முதல் குழந்தை இருக்கிறதா வச்சுக்கிறேன் சைல்டு ஒன் சைல்டு ஒன்றுங்கிறத வச்சுக்கிறேன் இப்போ சைல்டு ஒன் இங்கே ஒரு சைல்டு இருக்குது வேறு ஒரு பேக்கேஜில் சைல்டு இருக்குது இன்னொரு ஒரு சைல்டு அதே பேக்கேஜில் பேங்க் டாட் லோனில் சைல்டு டூ ரெண்டாவது குழந்தை அவர் கூடவே இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சைல்டு டூ இப்போது நம்ம சைல்டு பேரண்ட்டுன்னு எழுதிட்டோம் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சைல்டு பேரண்ட்டுங்கிறத எப்படி சொல்கிறது எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் பேரண்ட் அவ்வளோதான் இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் இந்த பேரண்ட்டோட மெமரியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த சைல்டுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம நான் டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த குடும்பம் அடுத்த தலைமுறைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது விரிவடையுது அடுத்த தலைமுறை அதான் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்போது சைல்டு எக்ஸ்டென்ஸ்னு கொடுத்து பேரண்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்டென்ஸுக்கு வலது பக்கம் பேரண்ட் நேம் இடது பக்கம் கிளாஸ் நேம் கொடுத்து உங்களோட சைல்டு நேம் கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துட்டு இப்போ இப்படி கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ பாருங்கள் சைல்டு டூ சிஹெச் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சைல்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாமா சைல்டு டூ பே இப்போ சிஹெச் டாட் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் என்னென்னு இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் வழக்கமாக அந்த அமௌண்ட்டை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தானே வேணும் இப்போ சைல்டு ஆப்ஜெக்டை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் சிஹெச் டாட் டேக் பைக்குங்கிறத இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சே பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ பேரண்ட் ஆப்ஜெக்டாக நடந்துக்குதா ஆமாம் அப்போ இதுதான் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது தவிர சைல்டுக்குன்னு சில இப்போ சைல்டு விளையாடும் போய் வெளியில் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாடுறாங்க பிளேயிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்கணுன்னா இங்கே நான் கொடுத்துக்கலாம் பிளேயிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சைல்டோட ஓன் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கலாம் தேவைப்படுற இடத்துல பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து பிஹேவியரை எடுத்துக்கலாம் சரி இதுக்கு முடிஞ்சாச்சா இது ஒரே பேக்கேஜில் இருக்கிற சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் சரி இப்போ வேறு பேக்கேஜுக்கு போகிறோம் இதே இதை காப்பி பண்ணிக்குவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு வேறு பேக்கேஜ் சைல்டு ஒன் தஞ்சாவூரில் க்ரியேட் பண்ணுமா அங்கே போய் சைல்டு ஒன்றுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் சைல்டு ஒன் சைல்டு ஒன்
இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிறது சைல்டு ஒன் கரெக்டாக இப்போ சைல்டு டூ முதல்ல கொடுத்துருந்ததுனால அது இப்போ டயருக்கு தேவையில்ல எடுத்து விட்டுடலாம் இப்போது இந்த அமௌண்ட்டையும் இந்த டேக் பைக்கையும் சைல்டு ஒன்றால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல ஏன் பண்ண முடியல அப்போ அமௌண்ட்டையும் டேக் பைக்கையும் போய் பார்ப்போமா டேக் பைக் இங்கே இருக்குது அமௌண்ட்டு மேலே இருக்குது ஆ இது ரெண்டுமே பேக்கேஜ் ப்ரைவேட்டாக இருக்குது அதாவது டீஃபால்ட்டாக இருக்குது டீஃபால்ட்டாக இருந்தால் அந்த பேக்கேஜிலேருந்து மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு பேக்கேஜிலேருந்து பண்ண முடியாது இல்லையே நான் சைல்டு இல்லை இப்போ சைல்டுங்கிறதுனால எங்கள் அப்பாட்டை நான் வெளியூரில் இருந்தாலும் எங்கள் அப்பாட்டை எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது நான் தெரிஞ்சிக்கலாம் நான் வெளியூரில் இருந்தாலும் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட பைக்கை நான் ஓட்டணும் நான் வந்து சைல்டு நான் வேறு யாரோ கிடையாது அப்படின்னு நினச்சா சைல்டுக்கு மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுக்குறதுக்கு இப்படி ப்ரொட்டெக்டட்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ப்ரொட்டெக்டட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோன்னு வைங்க இப்போ ப்ரொட்டெக்டட் கொடுத்தாச்சா இப்போ நான் இங்கே போய் இதை சேவ் பண்ணேன்னா எந்த எரரும் கிடையாது ப்ளேயில் எரர் காமிக்குது ஏன்னா ப்ளேங்கிற மெத்தட் நம்ம கிட்டே இல்லை வேறு எதுலேயும் எரர் இல்லையா இதை நான் ரன் பண்ணுறேன்னா அதே தௌசண்ட் பைக் ரைடிங் வந்துடும் இப்போ ரெண்டு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம் ஒன்று ப்ரொட்டெக்டட் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் இன்னொன்று இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டுமே நம்ம கற்றுக்கிட்டோமா சைல்டு ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் எஸ் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிறது சிங்கிள் இனெரிட்டன்ஸ் அதாவது ஒரே ஒரு பேரண்ட் அந்த ஒரு பேரண்ட்டுக்கு ஒரு சைல்டு அந்த சைல்டு எங்கெல்லாம் இருக்கலாம் சேம் பேக்கேஜ்லேயும் இருக்கலாம் அதர் பேக்கேஜஸ்லேயும் இருக்கலாம் சேம் பேக்கேஜில் இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர் பேக்கேஜில் இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் எதை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மெத்தடோ அந்த வேரியபிளோ ப்ரொட்டெக்டடாக இருக்கணும் அப்படி ப்ரொட்டெக்டடாக இருந்தால் வேறு பேக்கேஜில் இருக்கிற சைல்டால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ சைல்டு ஒன் வேறு பேக்கேஜில் தானே இருக்குது அதால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நல்லா பாருங்கள் ஆனால் வேறு யாரோ இன்னொரு ஒரு யாரோ கிளாஸ் ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி பண்ணோமா அப்படி வேறு இல்லை இங்கே இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ சைல்டு இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் சரியா யாரோ டூ அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸில் இப்போ பேரண்ட் கிளாஸுக்கு நம்மக்கிட்ட பேரண்ட் பிபி நியூ பேரண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுவோம் வேறு பேக்கேஜுங்கிறதுனால இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கும் இம்போர்ட் கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து பிபிஏ டாட்டுன்னு வச்சா அங்கே இருக்கிற அமௌண்ட்டை எடுக்க முடியாது பிபி டாட்டுன்னு வச்சா டேக் பைக்குங்கிற வேலையே செய்ய முடியாது ஏன்னா இது ரெண்டுமே ப்ரொட்டெக்டட் ப்ரொட்டெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரொட்டெக்டட்னா இங்கே எழுதிக்கலாமா ப்ரொட்டெக்டட்னா சேம் பேக்கேஜில் யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர் பேக்கேஜாக இருந்தால் அதர் பேக்கேஜாக இருந்தால் சைல்டு மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இனெரிட்டன்ஸ் படிக்கும்போது தான் ப்ரொட்டெக்டட் பார்க்க முடியும்னா அதையும் பார்த்துட்டோம் அதுவும் புரிஞ்சிருச்சு இனெரிட்டன்ஸும் பேரண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதுக்கு சைல்டு ஒன்றுன்னு ஒரு கிளாஸும் சைல்டு டூன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது சைல்டு ஒன் வேறு பேக்கேஜில் இருக்குது இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் சைல்டு டூ அதே பேக்கேஜில் இருக்குது இம்போர்ட் பண்ணாமலே எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டோம் இது சிங்கிள் இனெரிட்டன்ஸ் எது சிங்கிள் இனெரிட்டன்ஸ் ஒரு பேரண்ட் ஒரே ஒரு சைல்டு சைல்டு ஒன்றுன்னு மட்டும் வச்சுருக்கிறது சிங்கிள் இனெரிட்டன்ஸ் ஹையர் அர்க்கியும் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் எப்படி பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா இங்கே ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா பாருங்கள் ஆமாம் இந்த பேரண்ட் கிளாஸுக்கு இங்கே ஒரு சைல்டு வச்சுருக்கோமா ஆமாம் இன்னொரு ஒரு சைல்டு வச்சுருக்கோமா ஆமாம் இதே மாதிரி எத்தனை சைல்டு வேணாலும் வச்சுக்கலாமா ஆமாம் அதுக்கு பேர் ஹையர் ஆர்க்கி அப்போ ஹையர் ஆர்க்கினா சிங்கிள் பேரண்ட் கிளாஸ் மல்டிப்புள் சைல்டு கிளாஸஸ் அதுக்கு ஹையர் ஆர்க்கின் பேர் அப்போ மல்டி லெவல்னா இப்போ பேரண்ட் இருக்குது சைல்டு இருக்குது சைல்டுக்கு சைல்டு இருக்கலாமா இப்போ நான் சைல்டு ஒன் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு கிராண்ட் சைல்டு அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த கிராண்ட் சைல்டு பாருங்கள் கிராண்ட் சைல்டு எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் கிராண்ட் சைல்டு எக்ஸ்டென்ஸ் சைல்டு ஒன் இல்லை சைல்டு டூ இப்படி வச்சுக்கலாமா எப்படி இப்படி வந்துடும் படம் முதல்ல பேரண்ட்டுங்க அதுக்கப்புறம் சைல்டு ஒன் இல்லை சைல்டு டூ அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் சைல்டு அப்போ பேரண்ட் பேரண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சைல்டு ஒன் இல்லை சைல்டு டூ அவங்கள எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கிராண்ட் சைல்டு அப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ்னால் என்ன ஆகும் முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எக்ஸ்டென்ஸ்னால் இந்த மெமரி உடஞ்சிரும் அப்போது இந்த
கிராண்ட் பேரண்ட்டில் இருக்கிறதையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அதான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் கிராண்ட் சைல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஜிசி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ கிராண்ட் சைல்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஜிசி டாட் கிராண்ட் பேரண்ட்டுக்கிட்டே இருக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாமா ஆமாம் ஜிசி டாட் ப்ளே டேக் பைக் அதையும் நம்ம எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜிசி டாட் ப்ளே இதையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டேக் பைக் யார்கிட்ட இருக்கு பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கு டேக் பைக்குங்கிறது ப்ளே யார்கிட்ட இருக்கு சைல்டு கிட்ட இருக்கு அதையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இவர் ஓனா மெத்தடு ஜிசி டாட் ஸ்டடி அப்படின்னு ஓனா இவரும் ஒரு மெத்தடு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டடிங் அப்படின்னு இவரும் ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மூணு கிளாஸையும் சேர்த்து ஒரே ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் மல்டி லெவல் இனரிட்டன்ஸ் இப்போ மல்டி லெவல் இனரிட்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஹையர் ஆர்கி பார்த்துட்டோம் சிங்கிள் பார்த்துட்டோம் இது மூணையும் கலந்தா இப்போ இங்கேயும் மூணையும் கலந்துருக்கோம் பாருங்களேன் எப்படி கலந்துருக்கோம் பேரண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேரண்ட்டுக்கு சைல்டு ஒன்றுன்னு ஒரு கிளாஸை வேறு ஒரு பேக்கேஜில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சைல்டு டூன்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைல்டு டூக்கு கிராண்ட் சைல்டுன்னு ஒரு சைல்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது ரெண்டும் மட்டும் இப்போ இது ரெண்டும் மட்டும் எடுத்தால் சிங்கிள் இனரிட்டன்ஸ் இது மூணையும் சேர்த்து எடுத்தால் ஹையர் ஆர்டிக்கல் இனரிட்டன்ஸ் இந்த மூணையும் சேர்த்து எடுத்தால் மல்டி லெவல் இனரிட்டன்ஸ் இப்போ இது எல்லாமே கலந்துருக்கா இதில் அப்போ இதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் இனரிட்டன்ஸ் அவ்வளோதான் ஹைப்ரிடுங்கிறது கம்பைனிங் மோர் தேன் ஒன் இனரிட்டன்ஸ் சிங்கிள் மல்டி லெவல் ஆர் ஹையர் ஆர்கி அதை மூணையும் சேர்த்தா தான் ஹைப்ரிட் அப்போ மல்டிபிள் இனரிட்டன்ஸ்னா என்னது அது ஏதோ ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணாது நேரடியான்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னா மல்டிபிள் இனரிட்டன்ஸுங்கிறது டைமண்ட் இஷ்யூவை கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ டைமண்ட் இஷ்யூவை கொடுக்குறதுன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் மல்டிபிள் இனரிட்டன்ஸ்னா என்ன தெரியுமா ரெண்டு பேரண்ட் இது பேரண்ட் ஒன் இது பேரண்ட் டூ இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு சைல்டு ஆமாம் ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா ரெண்டு பேரும் தானே இருப்பாங்க அப்போ அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து ஒரு சைல்டு இதாங்க இங்கே வழக்கமாக இருக்கிறது அப்போ ரெண்டு பேரண்ட் இருக்கிறது கரெக்டு தானே அப்படிங்கிறது சரி தான் ஆனால் அதில் என்ன சிக்கல் வரும்னா இப்போ அப்பா இருக்கார் அப்பா வேலைக்கு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோமே ஒர்க் அப்படிங்கிறத பண்ணுறார் அம்மா இருக்காங்க அம்மாவும் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறாங்க சரியா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதிக்கிறேன் அப்பா ஒரு லாயராக இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அம்மா ஒரு டாக்டராக இருக்க இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ சைல்டு கிளாஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் சைல்டு ஆப்ஜெக்டால் இந்த ஒர்க்குங்கிற ஆக்டிவிட்டியை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஒர்க்குங்கிறத கால் பண்ணோம்னா எந்த ஒர்க்கு கால் ஆகும் ஒரு குழப்பம் வருதா எது கால் ஆகுங்கிற குழப்பம் வருது இல்லை அதை தான் ஆம்பிகிட்டி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இட் லீட்ஸ் டு ஆம்பிகிட்டின்னு போட்டு அதனால் ஜாவா கன்ஃபியூஷன் ஆம்பிகிட்டினா குழப்பம் இதற்கு கொடுக்குதுங்கிறதுனால ஜாவா மல்டிபிள் இனரிட்டன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இனரிட்டன்ஸில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்போ இனரிட்டன்ஸ்னாலே பேரண்ட்டோட எல்லா டேட்டாவையும் சைல்டு எடுத்துக்குமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது பேரண்ட் தான் கிட்டே இருக்கிற மெத்தட்ஸில் எதை மறைச்சி வைக்கணும்னு நினைக்கணுமோ அதை மறைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ரைவேட் இன்ட் ஏடிஎம் பின் நம்பர் அப்படின்னு பேரண்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இதை சைல்டுலேருந்து இப்போ நான் இந்த ஏடிஎம் பின் நம்பர் இருக்கா இதை சைல்டு ஒன்றுலேருந்து சிஹெச் டாட் ஏடிஎம் பின் நம்பர் அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பேரண்ட்டோட ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸை சைல்டால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான்